Hello dear students, welcome to EduHunt video lecture series. We have finished first and second chapters and now we are in third chapter that is food resources. In food resources, in previous session we have discussed about why food is required for every organism. All living organisms require food for their growth, development, repair and maintenance of the body. And different organisms, categories of organisms also we have discussed based on mode of nutrition that is autotrophs and heterotrophs. Again in heterotrophs there are different organisms like parasites, symbionts and some, one, some examples of uh, saprophytes also we have discussed and as I mentioned that food is required because it releases energy. Food is the source of energy. After getting digestion, the food molecules, the macromolecules of food will be broken down into simpler ones. And when these simpler molecules, when they participate in respiration, they ultimately release energy. And that energy stored in the form of bones, bonds in the body, in the organism. This energy, whenever we require the energy, this will be consumed. This is a manner how the energy, the food, is taken and utilized and as I mentioned it is very very essential that is why we develop new crops and also we uh, as per the demand of the growing population the plant scientists they always try to improve crop yield and improve better varieties. They try to uh, produce better varieties. And why they produce better varieties? To meet the demand. That is ultimate. But in this, we should uh, keep in mind that it should be in a sustainable way. Though we produce a new species or new varieties and they should not harm the nature. That is very very important. They should not harm means if we produce a variety, it is very very susceptible to a particular disease or pest. Uh, what we use ultimately? We use some pesticides in the form of chemicals. It will result in making the plant resistant, it will result in curing that disease. The disease prone plants will become disease resistant or uh, they might get rid of this disease in due course. But what happens is that is the instant result. But in due course, the pesticides, whatever we use to prevent the disease or to deal with the disease, that will be accumulated in the produce as well as in the soil that in future may mix up with the soil and mix up with the water. If we drink that water, it will get affected. And if the aquatic organisms take that water, definitely they will get the uh, some sort of disease, some sort of disorders like that. 
but keeping in mind all these things plant breeders always try to give a best quality varieties to the society and in this session we are going to discuss about why and how crop improvement is done in crops let's see how the yields of crops are being improved to improve that a uh, scientist focus on majorly three points one is the improving improving in improving the crop variety crop variety type crop type and then improvement in the crop production if we produce number of varieties and they meet our demand if we produce higher yielding plants higher yielding varieties then it will also be useful and third point is crop management for pest protection crop protection management how to protect a crop from certain diseases certain pests certain organisms certain microbes that is also very very important if we produce a if we cultivate best quality crop without giving any produce if it prone to a certain disease what happens ultimately the farmer may get loss that is why financially to minimize the loss and to avoid that kind of uh, uh, losses what uh, scientists do is they uh, produce some crop varieties that are resistant to particular pests resistant to attack of pests resistant to diseases that is these three points are very very important one is crop variety improvement and second is crop production improvement if we number of varieties varieties rice lo chudandi chaala varieties unnai basmati rice ani bapatla rice ani alage nelluru rice ani ir8 ir20 like that there are number of varieties each variety has its own unique feature and in the same way crop production that is if one variety is it yields 10 quintal per acre the other may yield more than 10 so in that way the variety that is uh, producing high yield will be selected that is crop improvement production improvement and the third one is crop protection management these three points are very very important to develop to improve crop yields and the next one is crop variety improvement how scientists improve the crop variety it is by producing improved varieties and the agricultural practices improving varieties that are producing yielding high grains high quality wise and quantity wise yielding more grains grain yield will be more in these uh, varieties if a crop variety has inferior characters like susceptibility to disease as i mentioned susceptibility to disease it is not it is not resistant to a particular pest or particular disease then what happens ultimately it will get the disease and will die with that disease because of that the farmer may loss the farmer feels the experiences yield losses before getting yield before harvest only and also pests చూడండి ఆ పెస్ట్లు అటాక్ చేస్తే ఎంత సివియర్గా ఉంటుందంటే లాస్ సమ్ ఏకర్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ విల్ విల్ బీ అట్ గ్రేట్ లాస్ అండ్ లో రెస్పాన్సివ్నెస్ టు ఫర్టిలైజర్స్ అండ్ ఇరిగేషన్ లో రెస్పాన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఫర్టిలైజర్స్కి ఇరిగేషన్కి ఉండకూడదు మనం వేసిన వెంటనే ఇరిగేట్ చేయగానే అది విత్ స్టాండ్ అవ్వాలి వాటర్ని అబ్జార్బ్ చేయాలి గ్రోత్ హెల్దీగా ఉండాలి అండ్ ద సెకండ్ వన్ లో రెస్పాన్సివ్నెస్ టు ఫర్టిలైజర్స్ ఫర్టిలైజర్స్ మనం ఎంత వేసినా సరే ఇప్పుడు ఇంత బస్తాడు ఫర్టిలైజర్ అక్కడ డంప్ చేస్తే అది కొంచెమే తీసుకొని గలిగేలా ఉందనుకోండి వీ హ్యావ్ టు యూస్ మోర్ అండ్ మోర్ ఫర్టిలైజర్ దాట్ మే బీ హార్మ్ఫుల్ టు ప్లాంట్స్ సాయిల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ టు ద ఎంటైర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ టు 
it should not have this quality and least adaptability than than existing variety least adaptability undakoddu least adaptability unte that might get uh, eliminated by the nature adaptability means adaptation to the changing environment existing in the surrounding in the nature in the changing nature chuttu unna paristhithulu vatavaranaanni batti we feel high temperatures during summer and we experience chilling temperatures during winter at the plant should resist all these things it should survive and it should <coughs> adaptable to the environment that is acclimatization is very very important and adaptability if the plant is least adaptable to the environment then adi tatko leka pel weak aipoy chanipothundi before giving yield so ఇవి కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇందాక మనం ఏం చెప్పాము ఆ త్రీ పాయింట్స్ ఒకటి క్రాప్ వెరైటీలో ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రొడక్షన్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ డిజీజ్ రెసిస్టెన్స్ ఉండాలి అని చెప్పాం సో ఏ ప్లాంట్స్కి అయితే డిజీజ్ రెసిస్టెంట్ ఉండదో మనం డెవలప్ చేస్తాం డెవలప్ మనము ఇన్ ద సెన్స్ సైంటిస్ట్ ప్లాంట్ బ్రీడర్స్ డిసీజ్ రెసిస్టెంట్ ప్లాంట్ని డిసీజ్ సస్సెప్టబుల్ ప్లాంట్ని రెసిస్టెంట్గా చేయడానికి ట్రై చేస్తారు అండ్ హీ రిలీజెస్ ఓన్లీ ద రెసిస్టెంట్ ప్లాంట్స్ ఇన్ ద మార్కెట్ అండ్ లో రెస్పాన్సివ్గా ఉండకూడదు ఫర్టిలైజర్కి కానీ ఇరిగేషన్ కానీ లో రెస్పాన్సివ్గా ఉండకూడదు అండ్ లీస్ట్ అడాప్టబిలిటీ దెన్ దాన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ లీస్ట్ అడాప్టబిలిటీ దాన్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ వెరైటీ ఇప్పుడున్న వెరైటీ కంటే లీస్ట్ అడాప్టబిలిటీ ఉండకూడదు సో ఆల్ దీస్ త్రీ థింగ్స్ షుడ్ నాట్ బీ దేర్ ఇన్ ద crop before releasing it to the market and incorporation of new genes what is a gene gene is nothing but a dna fragment a specific fragment of dna that is responsible for a trait gene ante manam daily life lo kuda anukuntune untam kada tallidandrulu nunchi vachese mother ne exact ga itanu mother ne mother laane unnaru features exact ga unnai so genes em chestayi ante they carry information they pass on information from parents to offering these are genes it traits and characters are traits traits they carry genes carry traits from one generation to the next generation and the genes are responsible for characters manam ela unna sare manalni determine chesedi genes say so internally we have genes in our cells in the nucleus and these genes will determine the features so the variety needs incorporation of new genes in the crop and these are the characters include mali again the same characters like resistant to a particular disease or some or pests pests ki diseases ki resistant ga unde genes ni genes ni superior genes ni plants lo include cheyali and then responsive to various inputs like irrigation and fertilizers alage resistant to drought and frost and stress id abiotic stress antam because temperature changes temperature is a is one of the abiotic factors kabatti abiotic stress resistant ga undali ante byte temperature takku unte ప్లాంట్ చనిపోవడం ఎక్కువ ఉంటే చనిపోవడం అలా ఉండకూడదు హీట్ స్ట్రెస్ హీట్ షాక్ టెంపరేచర్ స్ట్రెస్ని తట్టుకోగలిగేలా ఉండాలి దే షుడ్ బీ రెసిస్టెంట్ టు డ్రౌట్ అండ్ అంటే వాటర్ తక్కువ ఉన్నా సరే అది సర్వైవ్ అవ్వగలిగేలాగా ఉండాలి అలాంటి జీన్స్ని క్రాప్స్లో ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు ప్లాంట్ బ్రీడర్స్ అండ్ ఫ్రాస్ట్ కూడా రెసిస్టెంట్గా ఉండాలి అండ్ దెన్ బెటర్ క్వాలిటీ ఇన్ ద సెన్స్ క్వాలిటేటివ్ ప్రొడ్యూస్ అంటే గ్రెయిన్ క్వాలిటీ higher yield number of grains per spike oka spike ki oka panicle lo number of grains undadu oka kanki lo enno ekku grains undadu and quality wise improved quality unna grain each grain should have a quality like that and these are the features or the characters that a scientist or a plant breeder keep in mind before releasing a variety before creating a variety and then what is meant by mixed farming 
మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ అంటే ఏంటి మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ అంటే ద నేమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇండికేటింగ్ దాట్ మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ కల్చరింగ్ వేరియస్ వెరైటీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ క్రాప్స్ ఇన్ అ సింగిల్ ల్యాండ్ అంటే సమ్ ఎగ్స్ని వైతో మిక్స్ చేసి సింగిల్ ల్యాండ్లో మనం కల్టివేట్ చేస్తే దాట్ ఈస్ కాల్డ్ మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మస్టర్డ్ వీట్ ఫార్మర్స్ గ్రో టుగెదర్ ఎందుకు ఇలా మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ చేస్తారు మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ కానీ మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ కానీ చేయడం వల్ల లాభం ఏంటి అంటే మనం ప్రీవియస్ సెషన్స్లో చెప్పుకునేటప్పుడు పాపులేషన్ గురించి చెప్పుకున్నాం డు యూ రిమెంబర్ దాట్ పాపులేషన్ పాపులేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇండివిజువల్స్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ హ్యావింగ్ సిమిలర్ క్యారెక్టర్స్ అండ్ దే షేర్ సిమిలర్ రిసోర్సెస్ ది కంపీట్ ఫర్ సిమిలర్ రిసోర్సెస్ కంప కాంపిటీషన్ ఉంటుంది సిమిలర్గా ఉండే ప్లాంట్స్ మధ్య దే రిక్వైర్ సిమిలర్ రిసోర్సెస్ లైక్ న్యూట్రియంట్స్ ఒకే ఎలాంటి టెంపరేచర్ కావాలి ఆ పాపులేషన్లో ఉన్న ప్లాంట్స్ అన్నిటికీ ఒకే రకమైన న్యూట్రియంట్స్ కావాలి సో మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ వల్ల ఆ క్రాప్ డిమాండ్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి డిపెండింగ్ ఆన్ ద వెరైటీ ఇప్పుడు ఎక్స్ డిమాండ్స్ వేరు వై డిమాండ్స్ వేరు ఇఫ్ ఎక్స్ రిక్వైర్స్ మోర్ ఫాస్ఫరస్ వై రిక్వైర్స్ లెస్ ఫాస్ఫరస్ దెన్ ఎక్స్ విల్ టేక్ మోర్ that is why we crop we uh, cultivate we practice mixed farming it is a tract of land or a piece of land meant for the production of crops livestock or poultry is called a farm farm ante telus kada agricultural land on which crops are developed and even we can uh, rear livestock poultry also పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ అంటాము లైఫ్ స్టాక్ ఫార్మింగ్ అండ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ఓన్లీ అండ్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ ఇస్ నోన్ యాజ్ మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ అండ్ మిక్స్డ్ క్రాపింగ్లో ఎక్కువ మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్లో ఎక్కువ ప్లాంట్స్ని మిక్స్ చేసి కల్టివేట్ చేస్తూ ఉంటారు సమ్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్స్ ఫుడ్ ఫార్ ద ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ ద సేమ్ ప్లాంట్స్ ద సేమ్ క్రాప్ used for food for human beings and as fodder for cattle manam vari thesesi dhanyanni manam use cheskoni aa leftover crop ni aa gaddi ni livestock cattle ki istharu so the uh, food and fodder farming it is a mixed and this system involves mixed farming of food and fodder example wheat maize rice wheat wheat grains manaki kavali and left over vegeta vegetative vegetative parts anta kuda pasuliki dana ga vestam and even maize and rice also so it is a food fodder crop and then agro forestry ikkada agro ante agricultural forestry is forest plant forest ante it involves growing large trees like mangoes ankonde mangoes lo ట్రీస్ ఉన్నాయి ఫారెస్ట్రీ అంటే ఫారెస్ట్ మెయిన్లీ ఇన్వాల్వ్స్ గ్రోయింగ్ హ్యూజ్ ట్రీస్ అండ్ దేర్ మెయిన్ పర్పస్ ఈజ్ టు బ్యాలెన్స్ ద ఎన్వైరన్మెంట్ సో అగ్రికల్చర్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అగ్రికల్చర్ ఈజ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఈల్డ్ అండ్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గ్రెయిన్స్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ వెజిటబుల్స్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ లైక్ దాట్ ఇక్కడ ఫ్రూట్స్ వస్తున్నాయి ట్రీస్ గ్రో అవుతున్నాయి దిస్ సిస్టమ్ ఇంక్లూడ్స్ మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ ఆఫ్ డిజైర్డ్ క్రాప్స్ విత్ ట్రీస్ and hearty pastoral systems hearty pastoral systems lo fodder grasses and grown along with fruit trees fodder grasses ante pasu grasanni fruit trees ki madhyalo grow chestu untaru so these are the three different mixed farming systems let's see mixed cropping mixed cropping lo em chestam mixed farming is different and mixed cropping is different mixed farming lo crops ni grow chestaru but the crop the same crop will be used for the purpose of human as well as for cattle or livestock purpose also manam grain teeskuntamu and leafy part anta kuda gaddi laga straw laga cattle ki vesestam ala idi mixed cropping mixed cropping ante mixing of two different or two or more than two varieties of uh, seeds and sowing in a same land జల్లేస్తారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 
this is the process of mixing of two or more uh, different crops then sowing them in a field, same field example wheat and mustard maize and urad arhar and moong and uh, groundnut and sunflower so ivanni kuda mixed cropping seeds ni mix chesi sow chesestaru ela chalesi sow chestaru so that is growing more number of crops in a single land on a single land that is called mixed cropping mixed farming ante same crop is meant for various purposes like food fodder agroforest like that idi mixed cropping mixed cropping ante crops different crops are mixed up and they are grown in a single bit of land or piece of land and advantages of mixed cropping mixed cropping valla indaka nenu cheppanu population annanu kada so population competition nunchi exclude avutayi there is a less risk of total crop failure manam mustard wheat or inka indaka cheppanu kada so some combinations like maize and urad దీని రిక్వైర్మెంట్స్ వేరు దీని రిక్వైర్మెంట్స్ వేరు అండ్ ఫస్ట్ క్రాప్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ క్రాప్ ఇఫ్ వీ లూజ్ ద ఫస్ట్ క్రాప్ అంటే అక్కడ ఉండే క్లైమాటిక్ చేంజెస్ వల్ల ఈ క్రాప్ లాస్ అయినా ఈ క్రాప్ వెల్గా గ్రో అవుతుంది సో ఫార్మర్ విల్ గెట్ ఎయిదర్ దిస్ ఆర్ దిస్ సమ్టైమ్స్ ఇఫ్ హీస్ ఫేట్ ఈస్ వెల్ దెన్ హీ గెట్ హీల్ గెట్ బోత్ ద ప్రోడక్ట్ ప్రొడ్యూస్ ఆర్ ఈ ఫ్రమ్ బోత్ ద క్రాప్స్ there is a less risk, less risk of crop failure because if crop failure one crop fails then the other crop compensates the first one. and farmers get a variety of products ipudu ipude cheppan kada ipudu if the climate is favorable if the weather is favorable uh, the farmer will get both the harvest from the from both the crops uh, mixed varieties ostai and then like uh, cereals cropping system lo example cereals pulses fodder vegetables and all these crops are grown through mixing mixed cropping systems and intercropping mixed cropping ante mixed pair lo ne manaki telisipothundi clear ga mixed farming mixed cropping farm ante uh, farm yard pasulu pasulu along with agriculture that is mixed farming mixed cropping lo only crops mixed varieties of crops grown in same land next one is intercropping inter means in between if in one season one crop is grown and in the next season another crop is grown in the in this way the cycle repeats so it is called intercropping intercropping cheyadam valla soil fertility increase avutundi and and the land will not get wasted for the we, we may not wait for the next season next ante ipudu summer undi summer lo oka crop grow chesam ledha rainy season lo crop crop grow chesam and next rainy season varaku wait cheyali next year varaku wait cheyali mari same crop grow cheyalante meanwhile ee land anta kuda waste ga untundi manam in meanwhile a farmers em chestaru ante inkoka crop vestaru ante winter crop vestaru రైనీ తర్వాత వచ్చే సీజన్లో క్రాప్ వేస్తారు అగైన్ సమ్మర్ ఫాలోడ్ బై రైనీ సో ఆ టైం వచ్చే వరకు మనం వెయిట్ చేయకుండా ఫార్మర్ వెయిట్ చేయకుండా ఈలోపు ఇంకొక క్రాప్ ఇంకొక సీజన్లో గ్రో అయ్యే క్రాప్ని అక్కడ గ్రో చేస్తారు దాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్ క్రాపింగ్ ఇంటర్ క్రాపింగ్ ఈజ్ అ స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ ఇట్ ఈస్ అ కేటగిరీ ఆఫ్ మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ విచ్ టూ ఆర్ మోర్ క్రాప్స్ ఆర్ గ్రోన్ అన్ అ సైమల్టేనియస్లీ ఇన్ అ పీస్ ఆఫ్ ల్యాండ్ and differences between mixed cropping and intercropping let's see marketing of only mixed produce is possible mixed and here produce of each crop can be marketed separately ikkada x y unnai x can be marketed in x market and y in another market but it is mixed kabatti okay sir ostundi kabatti mixed cropping lo rendu oke chota మార్కెట్ చేస్తారు అండ్ ఇట్ ఈస్ డిఫికల్టీ టు అప్లై పెస్టిసైడ్స్ టు ఇండివిజువల్ క్రాప్ బికాస్ ఇప్పుడు వీట్ ఉంది వీట్ని వీటికి సంబంధించిన పెస్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్ అండ్ మస్టర్డ్ డిఫరెంట్ మస్టర్డ్కి వచ్చేటప్పటికి వేరొక పెస్టిసైడ్ వాడాలి వీట్కి వచ్చేటప్పుడు రిక్వైర్మెంట్ వేరు సో వీఆర్ మిక్సింగ్ బోత్ ద క్రాప్స్ ఇన్ అ సింగిల్ ల్యాండ్ కాబట్టి 
పెస్టిసైడ్ యూజ్ చేసేటప్పుడు అన్ని ప్లాంట్స్కి కలిపి కొట్టేస్తాం ఇట్ మే బీ హార్మ్ఫుల్ టు ద అదర్ క్రాప్స్ so it is a disadvantage in case of mixed cropping pesticides can be applied individually based on their need in intercropping ipudu oka crop vesamo aa crop ki edaina vaste dani maatrame deal chestam dani pesticides e vestam dani drugs daniki use chestam next season lo next crop vesam kabatti it may not affect the second one ante prior to sowing the seeds of two crops will be mixed are mixed అండ్ సీడ్స్ ఆఫ్ టూ క్రాప్స్ ఆర్ నాట్ మిక్స్డ్ ఇంటర్ మిక్స్డ్ కాదు కదా ఇక్కడ రైసే వేసాం కాబట్టి ఓన్లీ రైస్ సీడ్స్ మాత్రమే సో చేస్తాము ఇన్ ద నెక్స్ట్ సీజన్ సమ్ అదర్ క్రాప్ దెర్ ఈస్ నో సెట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ దెర్ ఈస్ నో సెట్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ ఇక్కడ రోజు ప్యాటర్న్లో అవి సో చేస్తారు రోజు ఉండవు మిక్స్డ్ క్రాపింగ్లో మిక్స్ చేసి ఇష్టం వచ్చినట్టు ర్యాండమ్ సోయింగ్ అండ్ ర్యాండమ్ గ్రోయింగ్ ఉంటుంది ర్యాండమ్ కల్టివేషన్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇంటర్ క్రాపింగ్ దెర్ ఈస్ అ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ రో సిస్టమ్ విల్ బి ఫాలోడ్ అండ్ విత్ దిస్ ఐ ల్యాండ్ అప్ మై సెషన్ అండ్ ఐ హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టూడ్ మై కాన్సెప్ట్ వెల్ అబౌట్ మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ అండ్ ఇంటర్ క్రాపింగ్ గుడ్ బై